వంగవీటి ఫేమ్ సందీప్ హీరోగా గంధర్వ చిత్రం షూటింగ్ ప్రారంభమైంది వంగవీటి జార్జిరెడ్డి చిత్రాలతో తానేంటో ప్రూవ్ చేసుకుని ప్రేక్షకుల్లో అభిమానులు ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న వర్స్లైట్ యాక్టర్ సందీప్ మాధవ్ హీరోగా గంధర్వ చిత్రం ఆదివారం హైదరాబాద్ లో ప్రారంభమైంది గాయత్రి ఆర్ సురేష్ అక్షత శ్రీనివాస్ హీరోయిన్స్ గా నటిస్తున్నారు ఎస్ఎన్ఎం క్రియేషన్స్ వీరశంకర సిల్వర్ స్క్రీన్స్ పతాకాలపై అప్సర్ దర్శకత్వంలో ఎంఎన్ మధు నిర్మిస్తున్నారు ఈ వేడుకకు ప్రముఖ డైరెక్టర్ వివి వినాయక్ క్రిష్ హీరో శ్రీకాంత్ సాయి కుమార్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు పూజా కార్యక్రమాల అనంతరం హీరో సందీప్ మాధవ్ హీరోయిన్ అక్షత శ్రీనివాస్ పై చిత్రీకరించిన ముహూర్తపు సన్నివేశానికి వివి వినాయక్ క్లాప్ నివ్వుగా శ్రీకాంత్ కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు ఈ సన్నివేశానికి ప్రముఖ దర్శకులు క్రిష్ గౌరవ దర్శకత్వాన్ని వహించారు ఆ విశేషాలు చూద్దాం సినిమా ఈరోజు ఇలా స్టార్ట్ అవడానికి కారణం సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి అప్సర్కి ఉన్న ప్యాషన్ సినిమా మీద తనకున్న ప్యాషన్ అప్పటి నుంచి తయారు చేసిన ఒక కథ నాకు వారానికి ఒక రెండు కథలు చెప్తుంటారు ఎవరో ఒకళ్ళు కొత్త వాళ్ళు వచ్చి చాలా సినిమాలు చూసి సినిమాలు రాసినట్టుగా వాళ్ళని మళ్ళీ ఏదైనా అంటే డిస్కరేజ్ అవుతారని సో ఏదో మనకు తోచిన ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వటం కరెక్షన్ చెప్పడం ఇలా జరుగుతుంటుంది కానీ ఈ మధ్యకాలంలో నేను ఉన్న కథల్లో ఫస్ట్ వినగానే షూర్ షాట్ ఇది చాలా కొత్త సినిమా అవుతుంది తెలుగు సినిమాకి అని అనిపించిన కథ గంధర్వ ఈ గంధర్వని ఈ అప్సర్ మోహించింది నిజంగా అంత ప్యాషనేట్గా సెవెన్ ఇయర్స్గా చేసుకున్న స్క్రిప్ట్ ఎస్ఎండ్ఎం క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పైన నిర్మిస్తున్న సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ అండి మాది మేము వీర్ శంకర్ సిల్వర్ స్క్రీన్స్తో కొలాబరేషన్లో గంధర్వ అనే మూవీ ప్రొడ్యూస్ చేయబోతున్నాము ఎప్పుడైతే అఫ్సర్ డైరెక్టర్గా ఈ స్క్రిప్ట్ మా దగ్గర తీసుకొచ్చారో ఇన్స్టాంట్గా నచ్చింది దాని తర్వాత మా నెక్స్ట్ టాలెంట్ హంట్ ఎవరిని దీంట్లో యాప్ట్గా పెట్టుకుందామని అయితే వీర్ శంకర్ గారు చెప్పినట్టుగా దీనికి కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్ యాప్ట్ అయ్యే హీరో ఈజ్ శాండి అన్నారు అలా శాండీని ఈ చిత్రంలో మేము లీడ్ హీరోగా పెట్టుకున్నాము గాయత్రి ఆర్ సురేష్ ఈజ్ ఐ హీరోయిన్ మా సినిమాలో వీ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ ఏ మిక్స్ ఆఫ్ యంగ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ అలాగా వెరీ సీనియర్ డిఓపీ గారు జవహర్ రెడ్డి గారు యంగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రాప్ రాక్ షకిల్ గారు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ స్కోర్ ఇచ్చి ఈ ఫిలింని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు వెరీ సీనియర్ యాక్టర్స్ బాబు మోహన్ గారు సాయి కుమార్ గారు సురేష్ గారు వీళ్ళందరూ ఈ ఫిలిమ్లో మెయిన్ క్యాస్టింగ్ ఉండడంతో వీ యాజ్ ప్రొడ్యూసర్స్ మాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది దిస్ విల్ టేక్ దిస్ మూవీ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ అని అండ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద మూవీ ఇది ఇట్ ఇట్ విల్ బి లైక్డ్ బై ఆల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ ట్వంటీ ఎయిత్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ టుమారో వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఆర్ దిస్ థింగ్ షూట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము అండ్ ప్రాబబ్లీ బై మే వీఆర్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ దిస్ మూవీ ఇన్ థియేటర్స్ ఎస్ఎన్ఎన్ క్రియేషన్స్ అండ్ వీరశంకర్ సిల్వర్ స్క్రీన్స్లో నేను ఈ సినిమా చేస్తున్నానండి నేను జార్జ్ రెడ్డి తర్వాత నేను చాలా కథలు విన్నాను అంటే అన్ని కథలు బాగున్నాయి చేయొచ్చు అంటే రెగ్యులర్ ఫార్మాట్ మన కమర్షియల్ సినిమాలు చాలా వచ్చాయి కథలు సో చాలా విన్నాను చేద్దాం చేద్దాం ఒప్పుకుందాం అనే టైంలో అప్సరం నాకు ఒక కథ చెప్పారు అంటే ఆ లాక్డౌన్ మూమెంట్ తర్వాత కథ చెప్పారు అంటే కథ వినగానే ఏంటంటే ఇందులో నేను ఉంటే బాగుంటుంది అనిపించింది 
అంత బాగుందంటే లైన్ కూడా అంటే ఒక కొత్త మన రెగ్యులర్ మనకు కనిపించే ఒక తెలుగు సినిమా ఫార్మాట్లోనే ఒక కొత్త యాంగిల్ తీసుకొచ్చారు ఆయన సో ఆ పాయింట్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సో నేను ఇంకెక్కువ ఆలోచించలేదు వెంటనే ఓకే చెప్పేశాను ఆయనకి చేసేద్దామని సో దీంట్లో సురేష్ గారు సాయి కుమార్ గారు బాబుమోహన్ గారు వీళ్ళందరూ చేయడం నిజంగా నాకు చాలా ఆనందంగా ఉందండి సో వీళ్ళతో ఈ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం ఇంకా వీరశంకర్ గారు మాకు చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు చాలా కాలం నుంచి ఆయనతో ట్రావెల్ చాలా బాగుంది అండ్ రామ్ ప్రాక్ షకీల్ దీనికి మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు చూ అతను చేసిన సాంగ్ చాలా విన్నాను దీంట్లో ఎంతకన్నా మంచి ఇస్తాడు అనుకుంటున్నా మధు గారు మాకు బాగా సపోర్ట్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఆయన సినిమాకి అలా సపోర్ట్గా ఉన్నారు సుబాని గారు ఆయన అందరికీ కూడా పెద్ద ఆయన సో ఆయన సపోర్ట్ చేసి సినిమాకి అంటే ఎలాంటి కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా సినిమాని బాగా తీయండి అని ఆయన సపోర్ట్ ఇచ్చారు సో ఈ సినిమా అఫ్సర్ గారు చెప్పిన కథ తర్వాత నాకు అంటే ఇలాంటి కథ చేస్తే నాకు కొంచెం కొత్త యాంగిల్ వస్తుంది అనిపించింది ఇప్పుడు దాకా నేను ఇప్పుడు చేసిన సినిమాలన్నీ యాక్షన్కి సంబంధించినవి కొంచెం సీరియస్ రోల్స్ కాబట్టి సో ఇందులో కొంచెం ఆ సీరియస్నెస్ ఉంటూనే చిన్న కామెడీ యాంగిల్ బయటకు వచ్చేలాగా అన్న ప్లాన్ చేశారు చూద్దాం చాలా బాగుంటుంది అనుకుంటున్నా మెయిన్గా తెలుగు ఇండస్ట్రీ చాలా మార్పులు చూసింది ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని మంచి మార్పులు కొన్ని చెడు మార్పులు నన్ను సినిమా చేయమని ఫోన్ చేసి నేను సినిమాలో ఏం చేస్తున్నానంటే సార్ మీరు హీరోయిన్ ఫాదర్ సార్ సార్ మీరు హీరో ఫాదర్ సార్ సార్ మీరు విలన్ సార్ నాపేస్తున్నారు ఆ తర్వాత ఏమీ చెప్పడం లేదు ఎందుకంటే ఏమీ లేదు ఆ క్యారెక్టర్లో సో క్యారెక్టర్స్ హ్యావ్ బికమ్ క్యారికేచర్స్ అందుకే నేను అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తుంటాను మీకు మంచి కథలు మంచి సినిమాలు చాలా రేర్గా వస్తుంటాయి అందులో ఒక యాక్టర్కి పనిచ్చే సినిమాలు పనిచ్చే కథలు ఇంకా రేర్గా ఉంటాయి ఈ సినిమా నాకు అఫ్సర్ గారు ఫోన్ చేసి పది నిమిషాలు అండి పది నిమిషాల్లో నాకు ఐ గాట్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ ఎందుకంటే నెంబర్ వన్ నాకు బాగా నచ్చింది హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ అండి హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ నచ్చి చేద్దాం అనుకుంటే ఇంత లోపల నా క్యారెక్టరైజేషన్ గురించి చెప్పాడు ఆయన నాకు పని ఉంది అనిపించింది ఈ సినిమాలో సో ఈ సినిమా తప్పకుండా నేను చేయాలి నేను వదులుకోకూడదు ఇటువంటి సినిమా అది సాయి కుమార్ ఎదురుగా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మంచి యాక్టర్లు పక్కన వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక చిన్న మజా ఉంటుందండి అది డైరెక్టర్ ఇచ్చే ఒక కథ కథనం పాత్ర విధానంలో ఆ మజా బయటకు వస్తుంది అందరికి నమస్కారం ముందుగా అఫ్సర్ గారికి వీరశంకర్ గారికి కంగ్రాట్స్ ప్రొడ్యూసర్ గారికి కంగ్రాట్స్ హీరో ఫస్ట్ షాట్లు చూడగానే నేనంటే నాకు నేను ఏ సినిమా చూడలేదు కానీ ఫస్ట్ షాట్ చూడగానే రేపు బెల చెప్పాడే బెల లుక్ ఇచ్చాడు అనుకున్నాను ఆల్ ద బెస్ట్ హీరో గారు ఇంకా నేను నాకు వీరశంకర్ ఆధ్వర్యం అని నాకు తెలియదు అఫ్సర్ గారి గురించి కూడా తెలియదు కానీ నాకు మేనేజర్ గారు కో డైరెక్టర్ అనుకుంటాను ఫోన్ చేసి డైరెక్టర్ గారు ఇది మీరే కావాలంటున్నారు అన్నారు యో కాంబినేషన్ ఎవరన్నా నేను జనరల్గా కథలు గీతలు అడగను నా క్యారెక్టర్ ఏంటి అని అడుగుతాను కానీ నా క్యారెక్టర్ కూడా అడగలేదు ఎవరెవరు అని అంటే సురేష్ అప్పుడు హీరో గారు పాత హీరో గారు సాయి కుమార్ గారు అనగానే ఓకే అనేసిన ఎందుకంటే నాకు బాగా ఇష్టమైన ఇద్దరు హీరోలే నాకు ఎన్నో సినిమాలు చేసాం మేము కనుక కాంబినేషన్ చెప్పగానే ఒకటి డైరెక్టర్ గారు మీరే కావాలంటారు రెండు ఇటుకు వచ్చేసరికి వీరశంకర్ కనపడే ఓహో ఇది మాదే నా కుటుంబం నేను అనుకున్నాను కోడి పిల్లలు అన్నారు కదా మా గురువుగారు మహానుభావుడు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు కనుక ఈ సినిమా ఎందుకో అని గంధర్వ నేను ఒకడ పోస్టర్ చూశాను గమ్మత్తుగా అనిపించింది ఆ టైటిలే గంధర్వ అరే కొత్తగా ఉంది ఏంటి అనుకున్నాను డెఫినెట్గా ఇది మంచి సినిమా అవ్వాలని అందరికీ ప్రొడ్యూసర్ గారికి డైరెక్టర్ గారికి హీరోకు డై అందరికీ కూడా ఈ సినిమా మంచి సినిమా అవ్వాలని కొత్త సంవత్సరం ముందు మొదలు పెట్టబోతు కొత్త సంవత్సరంలో రిలీజ్ అవుతున్న సినిమా కనుక డెఫినెట్గా బాగుంటుందని ఆశిస్తూ అప్సర్ సార్ నన్ను ఈ మూవీలో పర్ఫెక్ట్ నువ్వే సెట్ అవుతావు ఎందుకంటే ఒక డిగ్నిఫైడ్ క్వాలిఫైడ్ పిఏ అనమాట సో ఆ క్యారెక్టర్కి పర్ఫెక్ట్గా నువ్వే సెట్ అవుతావు క్వాలిఫైడ్ లాగా కనిపించాలి అని చెప్పారు అండ్ త్రూ అవుట్ ద క్యారెక్టరైజేషన్ చాలా బాగుంది సో అప్సర్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వీర్ శంకర్ సార్ అండ్ మధు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కాస్టింగ్ మీ ఇన్ దిస్ మూవీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ గంధర్వ గంధర్వ టైటిల్లోనే పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి 
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సినిమా సక్సెస్ అవుద్దని నమ్ముతూ ఈ అవకాశం కల్పించిన అఫ్సర్ గారికి మధు గారికి రవిశంకర్ గారికి అండ్ హీరో మా హీరో జార్జి రెడ్డి హీరో జార్జి రెడ్డి రెండు మూడు సార్లు చూశాను చాలా బాగా పర్ఫార్మర్ అయినా మంచి మంచి టీంలో వర్క్ చేస్తున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎనర్జెటిక్గా ఉంది గంధర్వ ఆ టైటిల్లో ఎంత బలం ఉందో అంతే బలం థియేటర్కి వెళ్ళినప్పుడు పక్కాగా టూ టైమ్స్ విజిట్ చేసి థియేటర్లో చూసే సినిమా ఇది అండ్ ఆ క్యాలిబర్ ఉన్న హీరో మన దగ్గర ఉన్నాడు ఇతని ఫుల్ క్యాలిబర్ అక్కడ మాకు కనిపిస్తుంది అండ్ దీన్ని వీలైనంత స్ప్రెడ్ చేసి మీరంతా మిగతా విషయాలు మీరు చూసుకుంటారని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముకుంటూ నా టీం కో డైరెక్టర్ ప్రకాష్ గారు లైన్ ప్రొడ్యూసర్ మన శ్రీకాంత్ పాతూరు శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ మై అసోసియేట్ మహేష్ అండ్ మై ఏడీస్ అండ్ ఆల్ లవ్ యూ ఆల్ ఫర్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ థింగ